Usong-usong ngayon ang mga coffee shops tulad nito. Sa katunayan kung saan-saan sulok ng kamay nila ang sila nagsisisulputan. Pero ang mga coffee shops, hindi lang mga lugar kung saan ka maaaring makatikim ng designer coffees. Minsan, meron pa tong libreng internet access. Kung minsan, kaakit-akit din ang mga disenyo nito na maaaring pagganapan ng mga exhibit. Pero meron isang coffee shop dito sa Katipunan Avenue sa Quezon City na hindi lamang daw mga coffee lovers at estudyante ang tumatambay. Sa totoo nga daw, naging regular na hangout na rin ito ng mga kaluluwang ligaw. Ako si Ryan Eigenman. Buksa lang mga mata. Alasa ng pandinig. It's like right in front of Anna. Look, here, nothing. Hindi ko siya sa harap ko. Hindi pa gusok siya. Palawakin ang isip. Yung uh, mga yumaaw natin, mga kapatid. Maring mari pa rin makipag-communicate sa mga buhay. Dahil ang mundo ay nababalot na misteryo. Agosto ng nakaraang taon nang magbukas ang Schizo Art Cafe sa Katipunan Avenue. Pagmamayari ito ng negosyanteng si Tanya Felix. Dalawang friends na nag-meet ulit tapos nag-ano ng idea na huwag ka mag-cafe tayo. Sige, sige. Ganun lang. Parang bigla ang magtayo lang ng cafe. Kasi sayang yung place. Wala nang ginagawa dito eh. Wala nang nakatira. So sabi ko... Baka pwedeng mag-utilize para magawang business. Hindi lang daw coffee lovers ang mag enjoy rito. Maging yung mahihilig din sa sining. Well, as the name says na Art Cafe, it's... Um, it's a place that you can go to to appreciate art. At the same time, do art. So if you can draw or if you want to draw, then we have we provide mga paints and then may paper. So at the same time, they can also have coffee. So yun, ganun na yung concept na. Simple lang. You know, hang out lang ng mga tao. Bago raw ito gawing coffee shop, nagsilbing ancestral house ito ng pamilya nila Tanya. Itong araw yata ang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy pa rin daw na nagpaparamdam sa kanya ang matagal ng yumaong lola. Shadow lang siya or, or black image na babae. Hindi ko kasi talaga siya makita eh. So, sense lang. Sense lang talaga. Yung image na may gumaganon, pero pag tingin mo, wala naman. Yung, yung feeling lang na it's feminine. Y y women's intuition. I'm pretty sure it's my lola kasi hindi ko siya nakita. Pero yung feeling, yung, yung sense of family. So, yung sense of family. Kasi she never really tried to scare me or whatever. Just nagpaparamdam lang talaga. Paborito niya si Daddy, so siguro dito siya nagbabantay. Hindi naman daw nananakit ang di umanoy kaluluwa ng lola ni Tanya. Pero malimit daw itong nagpaparamdam sa mga baguhang empleyado ng coffee shop.
paggabi, pag bago ako matulog, or paghating gabi talaga, nakakarinig ako ng mga kalabog, mga kalusgus dito sa labas, mga upuan. Andun ako sa may tabi ng pinto dyan sa labas. Saktong pagpasok ko. Pag sarado ko ng pinto, ilalak ko siya. May parang dito mismo, parang ginulo siya na magkasalubong sila na hinila. Tapos pinaghihiwalay sila ba? Tapos tignan ko, wala namang tao, wala namang nakapasok. Bigla na lang ako magigising na parang may gumugulat sa akin na buro yung boses. Talagang boses siya na mat parang matangkad na tao yung sumisigaw, parang gano'n. Yung parang ba, gano'n, parang ba. Parang buo lang siya. Tapos magigising na lang ako. Tapos yung feeling ko na na parang kinakabahan. <tinyo> Hindi rin makakalimutan ni Kathleen ang naging karanasan niya rito nang pumasok siyang barista sa coffee shop. Mahigit tatlumpong taon nang naninilbihan si Marilyn sa pamilya ni Tanya. At kinumpirma niya na maging noon, may mga kababalaghan ng nagaganap sa lugar na ito. Nag-iisa ako, naririnig ko rin yung humihila ng siliya. Pero ano ba yung may tao sa baba? Ah, sa taas? Mararamdaman niyo mong may bumabang. Pero wala naman kung titignan mo, masiguro gusto niyang tumao sa bahay na ito. Gusto niyang bantayan yung bahay na ito. Mahal siguro niya yung bahay na ito. Mm -hmm. Kaya ayaw niyang, ayaw niyang umalis. Hindi alam ng mga paranormal investigators na sina Alex Angeles, Ana de la Cruz at Rob Rubin ang mga nakakakilabot na karanasan sa kafe na ito. Wala rin kasiguraduhan kung magpaparamdam ang diumano yung mga espiritong ito sa kanila. Pero pagpasok pa lang, agad na raw silang may naramdamang presensya. Uh, I think we already have a visitor. <laughs> It's full blast right here between me and Alex. Yeah, I think it's more like a sheet. Okay. 
maari raw ma-detect ng EMF or electromagnetic field meter ang anumang pagbabago sa enerhiya sa kapaligiran ng maaring senyales na may paranormal entity rito. Ang presensya na nararamdaman ni Anna kaya ang kaluluwa ng lola ni Tanya. Kasi ko lang siya. Mahaba ang buko. Wala lang. Gusto lang niya dito. Ganyan lang. It's like right in front of Anna. Look here, nothing. Hindi ko siya sa harap ko. Pag-usap siya. Wala lang. Gusto ko dito. Gusto ko dito. What is she saying? Sino daw siya? I don't know. Let Anna do that stuff. I'm just trying to get it. Sino daw siya, Anna? Ay, may bili pa nga lang. This thing's getting stronger over here, guys. Hindi lang siya dito, ha? Hindi lang siya. Meron pa rin daw dito. May mga iba pa eh. May iba pa. Yeah, it's not just her. Hindi lang siya. Usually, with the EMF meter, usually four is the presence of one. If it goes to ten, that's usually double, meaning more than one. You're in the area. Sino po kayo? Pwede niyo pong ibang sabihin sa amin po ang higang pangalan. Last time when you're here. Bakit po kayo andito? Paglipat sa kabilang kwarto, hindi pa rin tumitigil sa pagtunog ang EMF meter ni Rob. No, that's not a false alarm. Something's trippy on the thermometer. Agree or disagree? This is a cold room. Yeah. Okay, now the funny thing, lights here. Temperature here is at 92 degrees. And it's supposed to be a cold room. Pwede pong malaman ng mga pangalan niyo po? Ano po ang mensaheng gusto niyo pabot sa mga tao dito? Parang may lalaing. Parang siya na ano, matandang hindi mo mawari kung ano siya. Sa ikot siya ng ikot. May ikot niya ito. Ano ba niya? Nakapagtatakang tumugma ang nakikita ni Ana sa di umano'y lalaking nagpaparamdam naman sa mga empleyado rito. Ang dami nila. Ang dami nila. Pinahintulutan din kami ng may-ari ng coffee shop na pasukin ang kwarto ng mga stay-in na empleyado. Ano mensahe gusto niyo ipagod sa mga tao rito? So, we're here. We're here. We're here. We're here. We're here. Ginamit ni Alex ang scrying mirror. Isa raw ito sa mga bagay na maaaring gamitin para silipin ang paranormal world o ang mundo ng mga di pang karaniwang nila lang. What do you see, Lex? I see an old woman. I also see a gentleman here. The old woman is just like, just wearing a, a duster or some sort, you know. She's not really that magarbo and demit and the thing yet. She likes to portray herself as a simple person. Ang sinasabing lola ng cafe na ito, madalas magparamdam sa kanyang mga apo at hindi rin nagtago sa mga paranormal experts. Sa aking paglilibot dito sa cafe, magtagpo rin kaya kami?
I'm just gonna walk around in the rooms and then uh, I'm gonna stay for a few minutes. Tapos tingnan natin kung ano yung vibe na makukuha natin dito. Wala pa akong kakaibang nararamdaman dito sa cafe. Maaliwalas naman ang lugar, kaya wala akong dapat ikatakot. Ngunit pagpasok sa dalawang kwarto, tila hindi ako welcome dito. yung nandi dito. Kung tama nga yung sinasabi nung nila Miss Tanya na lola nila yung nandito, it, it, she is very protective of uh, the place. Kasi nga, ito yung dati nilang tirahan, ito yung dati nilang bahay. Now that it's converted into a business, uh, coffee shop na siya. Yung pagkaakyat ko nung hagdanan uh, at nilibot ko yung palapag dito sa labas kung saan yung couch and then the bar. Wala akong, ano, wala akong uh, ramdaman doon. Pero as soon as pumasok ako doon sa isang door kung may kortina kung saan yung mga yung isang bedroom yung dalawang bedroom tsaka yung dalawang stock room doon ako nakaramdam ng something pero hindi threatening it, it was more of 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 parang yung feeling na pinaparating sa akin na off limits yung lugar na yon parang oops hindi na to part ng coffee shop hindi ka dapat dito, doon ka na lang sa labas. Pero, not in a threatening way. My, my vibes tells me na gu um, guardian angels yung nandito. Their, their lola is just here to watch over them, watch over the place. Uh, that's what I feel. yung mga yumaaw natin, mga kapatid. Mari pa rin magkipag-communicate sa, ano, sa, sa mga buhay. At uh, yun, kaya nga sila nagpaparamdam, most probably, kailangan nila ng dasal. Iba't ibang dahilan daw kung bakit hindi pa nakakatawid ang espiritu ng ilang yumaaw. Walang katahimikan. Uh, para magkaroon sila ng katahimikan, na kailangan natin sila ng dasal. Para hindi pa nila tanggap, na patay na sila o maaring nung mamatay sila ay mayroong mabigat na kasalanan ang daladala nila. So, kailangan natin pagdasal yun. Maari rin natin silang tulungan, lalo na kung naging malapit sila sa atin. So, sa pamamagitan ng pagdadasal na yun ay umaasa tayo na ang Diyos ay maawa at patawarin sila. At yung pagpapatawad ng Diyos ay yan yung magbibigay sa kanila ng, ano, ng kapayapaan. Sinasabing ang ilang mga kaluluwa ng Yumao ay narito pa rin sa paligid natin hanggat meron silang unfinished business. Maaari rin na gusto lang nilang bantayan ang kanilang mga mahal sa buhay o kaya ay napamahal sila sa lugar kung saan sila namalagi ng mahabang panahon. Marahil hindi na mahalaga kung ano man ang dahilan kung bakit nandito pa sila. Ang mas importante ngayon, kung ano man ang kailangan nila, kaya naman nating ibigay. 
The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you.